ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇം എ ഡി സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ അപ്പോൾ എല്ലാ ബി ടെക്കുകാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണിത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ലാസ്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാം നടന്നതും അപ്പോൾ അന്ന് അഞ്ച് വേക്കൻസി പറഞ്ഞപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ടൈമിൽ പറഞ്ഞിട്ടും അറുപത്തി ആറ് പേർക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് മെമ്മോ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ഇത്തവണ ത്രീ വേക്കൻസീസാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്കതിലും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് സോ ഇത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി സിഗ്നൽ ഇൻ ടു എ പ്യുവർ ഡി സി സിഗ്നൽ പ്യുവർ ഡി സി സിഗ്നൽ ഇൻ ടു എ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി സിഗ്നൽ പൾസേറ്റിംഗ് ഡി സി സിഗ്നൽ ഇൻ ടു എ പ്യുവർ എ സി സിഗ്നൽ ആൻഡ് പൾസേറ്റിംഗ് എ സി സിഗ്നൽ ഇൻ ടു എ പ്യുവർ ഡി സി സിഗ്നൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ടി ഫയർ കൺവേർട്സ് ദ എ സി ഇൻ ടു ഡി സി റെക്ടിഫയർ എ സി എ സി ക്വാണ്ടിറ്റിനെ എ സി വോൾട്ടേജിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഡി സി ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കി ഡി സി വോൾട്ടേജോ ഡി സി കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ മാറ്റുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡി സി ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് ശരിക്കും ഡി സി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയർ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വേ ഫോം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു സൈൻ വേവിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിന് കാരണം ഈ കേവ്ഡ് ഷേപ്പിന് കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിപ്പിൾസ് അതിൽ റിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് റിപ്പിൾസ് മീൻസ് അൺവാണ്ടഡ് എ സി കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ അൺവാണ്ടഡ് എ സി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ആ റിപ്പിൾസിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ് എല്ലും സിയും ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും ചേർന്ന ഫിൽറ്ററും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഡി സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ പൾസേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി നമുക്ക് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയാൽ അതിനെ പ്യുവർ ഡി സി സിഗ്നൽ ആക്കാനാണ് ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ദ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഫോർ സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജെർമേനിയം മീസ് ദ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഫോർ സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജെർമേനിയം മീസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ രണ്ടിനും പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടിനും പോയിൻറ്റ് ഒന്നിന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഒന്നിന് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതായത് സിലിക്കണിന് പോയിൻറ്റ് ത്രീയും ജർമ്മനത്തിന് പോയിൻറ്റ് സെവനിനാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടിനും പോയിൻറ്റ് സെവനിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോയിൻറ്റ് സെവനും പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജർമ്മനി അപ്പോൾ സിലിക്കൻ്റെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവനും ജർമ്മനത്തിൻ്റെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജിന് പോയിൻറ്റ് ത്രീയും ആണ് ഇനി എന്താണ് ഈ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത അപ്പോൾ തന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഹാവിങ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസുലേറ്റർ ആൻഡ് എ കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉടനെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ അത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ
the p type semiconductor impurities are also called as p type semiconductor impurities ne mattoru peru kodi unda endana acceptor impurities ana acceptor impurities appo idinde kaari endanu nanchal appo p type p type impurity ennu parayunnathu p type semiconductor impurities varanamengilum appo adinde acceptor impurities ne example aanu ബോറോൺ ഗാലിയം ഇൻഡിയം എന്നിവയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സിലിക്കൺ ഒരു ഞാനിവിടെ വരച്ചു കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സിലിക്കൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഒരു സിലിക്കൺ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സിലിക്കൺ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇത് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ദർ ഈസ് എ ഇവിടെ സിലിക്കൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ കൊവാലൻറ്റ് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫൈനൽ ഷെല്ലിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സിലിക്കൺ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സിലിക്കൻ്റെ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു എലമെൻറ്റിനും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അതായത് എയ്റ്റ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എയ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ ആണെങ്കിൽ ഷെയറിങ് ഷെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ കൊവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ എയ്റ്റ് എന്ന ബാലൻസിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോറോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബോറോൺ അലുമിനിയം ഇൻഡിയം അതൊക്കെ വരുന്നത് അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ടാത്ത ഒരു വസ്തു എന്നല്ല മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള എന്നൊന്നും അറിയില്ല അർത്ഥം ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡോപ്പിംഗ് ആദ്യം പറയാം ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ സംഡി ആർ ആഡഡ് ഇൻ ടു ദ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ടു ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി മീൻസ് സം ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ ദർ ആഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ആ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനെ പി ടൈപ്പ് ആക്കുന്നു എൻ ടൈപ്പ് ആക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറായ ബോറോൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ബോറോൺ എന്നാണ് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബോറോണിൻ്റെ ബാലൻസിൽ ഉള്ളത് ആകെ മൂന്ന് ആകെ മൂന്നെണ്ണം ആണ് ഔട്ടർ ഷെയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിലിക്കോണുമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരെണ്ണം രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്തു ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ഈ ഷെയർ ചെയ്തു ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തു ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നാലെണ്ണം നാലെണ്ണം ഷെയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരിടത്ത് മാത്രം ഒരു ഹോള് വരുവാണ് ഈ അങ്ങേടത്ത് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരിടത്ത് മാത്രം ഒരു ഹോള് വരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഈ വയലറ്റ് കളറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ദർ ഈസ് ആൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് നാല് വെച്ച് ഷെയർ ചെയ്ത് എട്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദർ ഈസ് ആൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ആ കുറവ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഹാവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു എന്നാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയാണ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഓക്കെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ബാലൻസിൽ അഞ്ചെണ്ണമുള്ള അതായത് പെൻറ്റാ വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആൻറ്റിമണി ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിമണിയുമായിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ നാലെണ്ണം നാലെണ്ണം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ വരും ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ ആ സെമി കണ്
അതുപോലെ എൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് ഇപ്പം എൻ ടൈപ്പ് എൻ എന്നുള്ളതിന് ഡോണർ ആ എൻ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ കോഡ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എൻ ഫോർ ഡോണർ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ ടെൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിലെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് യു ക്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ട്രിപ്പിൾ ഇ മീഡിയ സി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്